Me, Priyanka is describing the topic the female reproductive system. We had discussed previously about the female external reproductive organs in our previous video. Today we are discussing about the female internal reproductive organs. Female internal reproductive organs कौन कौन से होते हैं ये कहाँ पर situated होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ Female genitalia का meaning क्या इंटरनल जेनाइटेलिया का मीनिंग क्या फीमेल इंटरनल जेनाइटेलिया का क्या मीनिंग है इंटरनल मीनिंग यानी कि क्या है वो इंटरनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होते हैं और जेनाइटेलिया यानी कि जर्नेट करने वाले अपने जैसे ऑर्गेनाइजम को जर्नेट करने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम जेनाइटेलिया बोलते हैं ठीक है तो ये क्या हमारे इंटरनली सिचुएटेड है इसलिए इनको हम इंटरनल जेनाइटेलिया बोलते हैं और जो ये फीमेल के ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं उसके पैल्विक कैविटी के अंदर इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पैल्विक कैविटी के अंदर ठीक है इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं वजाइना क्या होता है वजाइना उसके बाद सर्विक्स इस एरिया में क्या होता है सर्विक्स जो कि यूट्रस और वजाइना के बीच में है उसके बाद यूट्रस जहाँ पर बच्चा ग्रो करता है उसके बाद टू फॉलोपियन ट्यूब्स लेफ्ट एंड राइट टू फॉलोपियन ट्यूब्स इनको हम यूट्रेन ट्यूब्स भी बोल सकते हैं और टू आवर ओवरिज और टू ओवरिज लेफ्ट एंड राइट उसके बाद आज हम करेंगे वजाइना वजाइना क्या होता है यानी ये वाला पार्ट वजाइना एक हमारा वैसे तो इंटरनल ऑर्गन है लेकिन क्या ये हम इसको एक्सटर्नली भी विजुअलाइज कर सकते हैं यानी कि हम अपनी आंखों से एक्सटर्नली भी देख सकते हैं लेकिन उसका सिर्फ कुछ पार्ट ही हमें दिखाई देता है यानी कि सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन ही हमें शो होती है अगर हम एक्सटर्नली देखते हैं तो क्या हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर शो होता है यहाँ पर क्या होता है लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा क्लिटोरिस उसके बाद यहाँ पे कुछ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे क्या होता है यूरिथ्रल ओपनिंग फिर यहाँ पे कुछ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं और ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है वजाइना ठीक है यहाँ पर हाइमन लेयर हाफ कवर करके रखती हैं यहीं से मैनिस्ट्रल फ्लो होता है चाइल्ड बर्थ होता है और उसी में इनकी इजैकुलेशन इसी रास्ते से फिर अंदर इंटरनल कैविटी के अंदर होती है ठीक है उसके बाद अगर हम इंटरनली देखते हैं अभी हमने क्या देखा एक्सटर्नली वजाइना किस तरह से विजुअलाइज होता है उसके बाद अगर हम इंटरनली देखते हैं तो इंटरनली वजाइना किस तरह से विजुअलाइज होता है वजाइन ये वजाइना ये वाला पार्ट होता है ठीक है उसके बाद है क्या वजाइना वजाइना क्या होता है एक तरह से मैनेस्टर फ्लो करवाता है और क्या चाइल्ड बर्थ भी इसी रास्ते से होता है यानी कि ये पाथवे प्रोवाइड करता है कि इसी रास्ते से क्या है इसी रास्ते से क्या है मैनेस्टल फ्लो होगा देखो यहाँ से क्या ओवरेज से ओम रिलीज होते हैं और यहाँ पे क्या है एंडोमेट्रियम लेयर होती है ठीक है जो मैनेस्टल फ्लो होता है उस टाइम पे क्या होता है ओवरेज से ओवम्स और क्या कुछ कॉर्पस ल्यूटियम ठीक है वो यहाँ से फ्लो होता है और उसके साथ में एंडोमेट्रियम लेयर और ब्लड यानी कि मिक्स होकर जो भी उसका एम सी का यानी कि मैनेस्टल फ्लो का जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या है इस रास्ते से होके यानी कि यूट्रस से होने के बाद वो क्या वजाइना के थ्रू बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं और जो बच्चा होता है वो क्या है इसी जो यूट्रस होता है यहाँ पर ग्रो करता है आफ्टर नाइन मंथ वो क्या है यहाँ पर ग्रो होने के बाद डेवलपमेंट होने के बाद यानी जब भी डिलीवरी होती तो उस टाइम पर क्या है यूट्रस से बच्चा फिर वजैना के थ्रू ही बाहर इन्वायरमेंट के अंदर आता है या फिर जब भी क्या है सिमन जब भी क्या है पेनिस होता है पेनिस से क्या है सिमन अंदर इजैकुलेट होता है तो पेनिस भी इसी रास्ते से अंदर जाता है ठीक है उसके बाद है यानी कि वजैना क्या करता है एक तरह से पाथवे करता है किस पाथवे प्रोवाइड करता है किसको मैनेस्टर फ्लो को एंड चाइल्ड बर्थ को इट आल्सो रिसीव रिसीव सिमन फ्रॉम द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब क्या है सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे क्या है जो पेनिस होता है पेनिस से सिमन को भी एजैकुलेशन यहाँ पर की जाती है ठीक है रिसीव सिमन फ्रॉम द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे सिमन को भी रिसीव करने में हेल्प करता है ठीक है बिटवीन प्यूबर्टी एंड द मिनोपोज यानी कि जब क्या प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है यानी कि आफ्टर फोर्टीन ईयर्स या फिर ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन यानी कि जब भी उसको प्योवर्टी आती है किसी फीमेल को ठीक है आफ्टर प्योवर्टी टू मिनोपोज प्योवर्टी आने के बाद क्या होता है एम सी साइकिल स्टार्ट हो जाता है मैनिस्ट्रेशन फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो क्या है जब तक उसका मैनिस्टर फ्लो रहता है यानी कि मीनोपोज तक जब तक उसका क्या मैनिस्टर फ्लो बंद नहीं होता स्टार्ट होने से बंद ना होने तक यहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है कौन सा होता है लेक्ट्रोबेसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है देखो क्या है जब प्यूबर्टी आती है प्यूबर्टी से लेकर जब तक मैनेस्टर फ्लो होता रहता है उस टाइम तक यहाँ पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इस एरिया के अंदर उसका नाम क्या है लेक्टोबेसिलस 
एसिडोफिलस क्या है लेक्टोबेसिलस एसिडोफिलस ये बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट पाया जाता है जो कि नॉर्मली है ठीक है जो क्या करता है एक तरह से लैक्टिक एसिड को सिक्रेट करता है क्या करता है लैक्टिक एसिड को सिक्रेट करता है और लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्या करता है पी लेवल को मेंटेन करके रखता है क्या करता है पी लेवल को मेंटेन करके रखता है यहाँ का जो पी लेवल होता है वो कितना होता है फोर टू थ्री पीएच ठीक है यहाँ का पीएच कितना होता है फोर पॉइंट नाइन टू थ्री पॉइंट फाइव ठीक है द एसिडिटी प्रिवेंट्स द यानी कि एक तरह से क्या है द एसिडिटी प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स दैट एंटर इनटू द वजाइना फ्रॉम द पेरिनियम यानी कि जो पेरिनियम एरिया है यहाँ पे एक्सटर्नली मैं आपको दिखाती हूँ जो ये पेरिनियम एरिया है यहाँ पे क्या होते हैं कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ठीक है यहाँ पे क्या पेरिनियम एरिया यानी कि एनएस यहाँ से क्या फिर ये पेरिनियम एरिया है तो यहाँ से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं यहाँ से क्या वो इस रास्ते पर जा सकते हैं यानी कि वजाइने के थ्रू फिर वो बॉडी के अंदर एंट्री कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हार्म वहाँ पे पहुँचाते हैं यानी कि हार्मफुल इफेक्ट वहाँ पे देते हैं लेकिन यहाँ पे लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया की प्रेजेंटेशन होने की वजह से वो क्या करता है इन बैक्टीरिया को यहाँ पे नहीं जाने देता देखो इस एरिया में क्या है बैक्टीरिया हमारे प्रेजेंट है तो यहाँ से कोई और बैक्टीरिया यहाँ पर ना जाए ठीक है यहाँ पे क्या एक तरह से एसिडिक इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करता है ताकि यहाँ से कोई और बैक्टीरिया इस एरिया के अंदर ना जाए और बाई चांस अगर चले भी जाते हैं तो वो वहीं पे किल हो जाते हैं और इस तरह से वहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट नहीं होने देते इंटरनल ऑर्गन्स को ठीक है इसलिए यहाँ पर क्या लेक्टोबेसिलस एसिडो फिलिक बैक्टीरिया यहाँ पे पाया जाता है लेक्टोबेसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया यहाँ पे पाया जाता है जो कि क्या करता है वहाँ पे एक तरह से एसिडिटी प्रोवाइड करता है एसिडिक नेचर वहाँ पे प्रोवाइड करता है जिससे क्या है जो भी पेरिनियम एरिया के बैक्टीरिया होते हैं वो वजाइने के अंदर ना जाए और वहाँ के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वहाँ को वहाँ पर अफेक्ट ना करे ठीक है उसके बाद अगर हम वजाइना का स्ट्रक्चर देखते हैं किसका सिर्फ वजाइना का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं यहाँ पे सिर्फ वजैन का वजैना का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये क्या है एक तरह से ट्यूब की तरह होती है कैसे होती है एक तरह से ट्यूब की तरह होती है बिल्कुल ट्यूब की तरह है और इसकी लेंथ अगर हम देखते हैं तो अप्रोक्स टेन सेंटीमीटर लेंथ इसकी होती है कितनी होती है अप्रोक्स टेन सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है ठीक है रुगाई प्रेजेंट होते हैं कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक तरह से रुगाई की प्रेजेंटेशन करते हैं रुगाई क्या होते हैं एक तरह से फोल्ड होते हैं इस तरह से ठीक है जब भी देखो यहाँ पर क्या होते हैं रुगाई प्रेजेंट होते हैं ठीक है ये इस तरह से यहाँ पे दिखा रखे हैं ये क्या है रुगाई है ठीक है जो इंटरनल लेयर होती है वो क्या करती है रुगाई की फॉर्मेशन करती है जब भी पेनिस यहाँ से इस एरिया से जाता है ठीक है पेनिस को पाथवे प्रोवाइड करती है तो यहाँ पे इन रुगाई की फॉर्मेशन होने की वजह से इजैकुलेशन होती है ठीक है जब भी इन रुगाई की फॉर्मेशन यहाँ पर है तो जब भी ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स पेनिस की एंट्री यहाँ पे होती है तो ये रुगाई क्या करते हैं पेनिस की इजैकुलेशन करने में हेल्प करते हैं ताकि पेनिस वहाँ पे क्या सिमन को इजैकुलेट कर सके ठीक है ताकि यहाँ से क्या जब पेनिस आता है तो यहाँ पे क्या ये रुगाई प्रेजेंट है रुगाइज की प्रेजेंटेशन होने की वजह से यहाँ पे सीमन की एजैकुलेशन होती है और उसके बाद सीमन क्या है यूट्रस कैविटी के अंदर चला जाता है और फलोपियन ट्यूब्स के अंदर फिर क्या ओम के साथ यहाँ पे उसकी फर्टिलाइजेशन अक्कर होती है जिसके बाद यहाँ पे क्या फिर प्रेगनेंट प्रेगने जो वुमेन होती है वो क्या होती है प्रेगनेंट हो जाती है यानी कि प्रेगनेंसी अक्कर होती है और अपने जैसा क्या है न्यू लाइफ को वो ऑर्गेनाइज कर सकती है यानी कि न्यू ऑर्गेनाइजम को ऑर्गेनाइज कर सकती है उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर क्या है एक तरह से ये ट्यूबुलर है ट्यूब की फॉर्मेशन है और फाइब्रो मस्कुलर ऑर्गन है यानी कि इसके अंदर कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती सिर्फ फाइबर्स और मसल्स ही यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और लाइनिंग किसकी यहाँ पे म्यूकस मैमब्रेन की किसकी लाइनिंग है यहाँ पे म्यूकस मैमब्रेन की ठीक है इसकी लेंथ अगर हम देखते हैं तो वो अप्रोक्स कितनी होती है टेन सेंटीमीटर ठीक है सिचुएटेड कहाँ पर होता है यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम कहाँ पे सिचुएटेड होता है ये यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच में ये सिचुएटेड होता है देखो यहाँ पर क्या होता है ये तो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन से एक्सटर्नली हम क्या देख सकते हैं एनर्स यहाँ पे क्या होता है रेक्टम प्रेजेंट होता है और यूरिनरी ब्लैडर क्या है इसके आगे प्रेजेंट होता है यानी कि यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये सिचुएटेड होता है अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर शो नहीं कर रखा तो क्या ये जो रेक्टम होता है क्या होता है रेक्टम होता है रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में ये ठीक है इसकी थ्री लेयर्स होती है कितनी लेयर्स होती हैं थ्री लेयर्स जो भी यहाँ पे क्या एक ट्यूबुलर फॉर्मेशन हो रखी है इसकी क्या थ्री लेयर्स होती हैं ठीक है आउटर लेयर मिडल लेयर एंड इनर लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसकी वो किससे बनी होती है एरियोलर टिश्यू से जो
एरियोलर टिश्यू से ठीक है और जो मिडल लेयर होती है वो किससे बनी होती है स्मूद मसल से किससे स्मूद मसल से उसके बाद जो इनर लेयर होती है वो किससे बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम से किससे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम से और जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम है ये क्या करते हैं ट्रांसवर्स फोल्ड बनाते हैं क्या करती है एक तरह से ट्रांसवर्स फोल्ड बनाती है ट्रांसवर्स इस तरह से कुछ फोल्ड्स बनाती है ठीक है इनको हम रुगाए बोलते हैं क्या बोलते हैं रुगाए बोलते हैं जो कि पेनिस की इजैकुलेशन करने में हेल्प करते हैं इनको क्या बोलते हैं हम रुगाए बोलते हैं जो कि एक तरह से पेनिस की इजैकुलेशन करने में हेल्प करते हैं अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ रुगाए किस तरह के होते हैं फोल्ड्स किस तरह के होते हैं आप सबके घर में वॉशिंग मशीन तो होगी ही ठीक है जो वॉशिंग मशीन होती है उस, उसकी जो एक तरह से नली होती है ठीक है जो पाइप होती है वॉशिंग मशीन की वो उसके अंदर भी क्या कुछ रुगाए प्रेजेंट होती हैं जो क्या है जहाँ से वॉशिंग मशीन का पानी एग्जिट होता है यानी कि वोटर जहाँ से एग्जिट होता है जो वहाँ पे पाइप होती है वॉशिंग मशीन के साथ में वहाँ पे क्या है रुगाइज प्रेजेंट होती है लेकिन उसका तो काम क्या होता है सिर्फ क्या है वोटर को एग्जिट करना ठीक है लेकिन उसी के जैसे ही जो वजाइन होता है सिर्फ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है जो वजाइन होता है वहाँ पे क्या है रुगाए प्रेजेंट होती हैं जो कि पेनिस की इजैकुलेशन करवा पेनिस करवाने में हेल्प करती है उसका ब्लड सप्लाई लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई ठीक है जो आर्टरियल सप्लाई होती है यानी कि ब्लड की सप्लाई वजाइना तक कैसे होती है इंटरनल इलियक आर्टरी से ब्लड सप्लाई किससे होती है इंटरनल इलियक आर्टरी से कौन कौन सी आर्टरी यहाँ पे यूटरन एंड वजाइनल आर्टरी कौन कौन सी आर्टरी यहाँ पे यूटरन एंड वजाइनल आर्टरी से यहाँ तक ब्लड पहुँचता है जो कि किसकी ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरीज की उसके बाद वेनस ड्रेनेज यानी कि जो अब हमारा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा कहाँ पर ड्रेन होता है वो इंटरनल इलियक वेन्स के अंदर ही ड्रेन होता है लिम्फ ड्रेनेज कैसे होता है जो भी वहाँ पर सुपरफीलियस इलियक ग्लैंड्स है यानी कि इलियक ग्लैंड्स के द्वारा ही लिम्फ ड्रेनेज होता है और नर्व सप्लाई कैसे होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स के द्वारा उसके बाद अगर हम इसके फंक्शंस देखते हैं वजाइने के तो कौन कौन से यहाँ पे फंक्शंस होते हैं वैसे तो मैंने आपको फंक्शंस बता ही दिए हैं कि इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं फिर भी एक बार और हम देख लेते हैं तो इसके फंक्शन क्या क्या मीन जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम पे वजाइना क्या करता है स्टिमुलेट करता है ग्लैंस पेनिस को जिसके बाद क्या है सीमेंट की इजैकुलेशन होती है देखो क्या है यहाँ पे कुछ रुगाइज प्रेजेंट होती है क्या है कुछ रुगाइज प्रेजेंट होती है जब भी पेनिस इनसाइड जाता है तो उस टाइम पे वजाइना जो होता है वो क्या करता है ग्लैंस पेनिस यानी कि जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है पेनिस का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको क्या करती है ट्रिगर करती है ठीक है यानी कि वहाँ पर स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती है जिसके वजह से जो यहाँ से क्या है सीमेंट की इजैकुलेशन होनी होती है वो अंदर इजैकुलेट हो हो जाए ठीक है और सीमेंट फिर इन साइड फीमेल बॉडी पहुँच जाता है उसके बाद है द वजाइना सर्व्स एज द लोअर पोर्शन ऑफ द बर्थ कैनाल और क्या जब भी अगर यूट्रस के अंदर या अगर वुमेन प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी होनी है तो जब भी बच्चा डिलीवर होता है तो ये सबसे लास्ट पार्ट होता है इसके अगर यहाँ से अगर बच्चा डिलीवर हो जाता तो वो पूरा क्या बाहर इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है ये क्या लास्ट यानी कि लोअर पोर्शन होता है बर्थ कैनाल का ठीक है